欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵露思穿抹胸裙露后背，赵丽颖穿镂空裙腰臀比性感，网友评论不一。赵露思穿抹胸裙露后背，赵丽颖穿镂空裙腰臀比性感，这才是内娱女星该有的美貌。最近。赵露思和赵丽颖接连晒出活动美照，网友直呼太兴奋，但是也有部分网友发出了不一样的声音。这样也好意思拿出来炫耀？赵丽颖和赵露思作为实力派演员，美貌其实只能算是锦上添花。两个人放在一起对比，有网友说心中的那个少女梦又回来啦，有的网友却是添油加醋的，舆论出现两极分化。五月一十三日。赵露思和赵丽颖工作室先后晒出一组美照，两大美女很少联动，这次却都是因为美貌而冲上热榜。活动当天，赵露思一改往日的清纯风格，走起了性感女神路线。她选择了一件贴身连衣裙，抹胸鱼尾长裙的设计很眼熟。之前有一次活动中，她也穿过类似风格的衣服。当时那条白色丝绸质感连衣裙，把她衬得宛如仙女下凡。可惜后来由于跟另一个女星撞衫被无情碾压了，这一次她换成了豆绿色，设计上也有一些不同。抹胸加宽吊带的设计，让她的肩颈线条看起来十分优美。收腰加小鱼尾的裙型，把她的好身材完美展现。正面看就已经美得让人倾心了，转过去又是另一风景。他这次十分大胆，选择了全露杯设计，仅有一根细细的带子在中间，嫩白光滑的后背若隐若现，让多少女生羡慕不已。但是这样的设计也给他带来了很大的不方便，还险些出了大事故。品牌方代表人入场时，赵露思赶忙热情上前打招呼，可就在两人拥抱的瞬间，她的肩带竟然顺势滑了下来。胸前一片布的设计缺点就在于，一旦肩带滑落，就极有可能导致整个胸部曝光。更尴尬的是，他的工作人员还没能力挽狂澜，还好赵露思自己感觉到了不对劲，借着抬手摆姿势拍照，把肩带拦在了胳膊上。不愧是见过大风大浪的女艺人，这临场反应能力确实强。不过塞翁失马，焉知非福，这点小事故反而让赵露思的美照热度更高了。哪里有热度，哪里就有炒作，不少黑粉就借机进行了恶意 P 图，还谎称这才是原图，惹得粉丝又下场大撕了一把，并晒出活动视频，总算是保住了正主的美貌。而赵丽颖这边也遭遇了差不多的经历，倒不是险些发生意外，而是美照传出后引起了一番争议。五月一十三日当天。赵丽颖参加了一场活动，虽然行程没有公布，但是为了满足粉丝们的期待，美照还是发出来了。这一次的赵丽颖也大变风格，走起了冷艳女神路线，妆容上也干净利落，颇有大女人的风范。照片中的她身穿亮片连衣裙，远远看去就像是一条人鱼公主，再看看细节更精妙了。胸前刻意设计的小镂空，让粉丝们大饱眼福。但又没有暴露太多，大秀性感的同时又留住了优雅。最精妙的还要束腰间设计，恰到好处的收腰，让赵丽颖也拥有了最佳腰臀比。上一次看到这个词，还是她穿陈彩妮设计的礼服时，当时那件像花瓶一样的设计感礼服，让赵丽颖端庄优雅又性感。可就在粉丝们沉浸在自家姐姐的美貌中不可自拔时，出现了不和谐的声音。这样的腰臀比可以说美，但绝算不上精卫天人，也太夸张了。不少声音讽刺赵丽颖没什么可以营销的，竟然开始以此博热度。这话不好听是真的不好听，但是细想又觉得有点道理。赵丽颖自从《风吹半夏》之后，就没怎么再出新的作品，前几次活动也都不太出彩。这次的大面积营销给人一种过度夸大的不适感。还记得赵丽颖最初刚出道的时候，一直是以土味标签的。由于地位不高，设计团队也就没那么高端，身材管理也不如现在这么完美，所以几乎每一场活动，她都成为群嘲对象。都说红气养人。
，在赵丽颖身上就可以看到，随着出圈的作品越来越多，赵丽颖的人气居高不下，美貌不知何时就成为了她的新标签。正如老话所说，越怕失去什么，就越展示什么。赵丽颖这边被网友说成三番五次的美貌营销，似乎原因就在此吧。但作为演员，作品才永远是手中的王牌，赵丽颖的演技不可置否，即便是刚出道的时候没什么名气，演技也依然是在线的。不管是大女主还是小萌新，她都能把握的恰到好处。随着年龄和阅历的增加，不难看出赵丽颖的心态和风格也发生了变化，接的剧本角色就非常明显体现出这种转变。从最初的姗姗来了，到现在的风吹半夏。不变的是奋斗改变人生的励志色彩，他的气场却越来越强大。不知道是不是感到了疲惫，有拼命三娘支撑的他，最近也停下了拍戏的脚步，开始参加综艺和活动。曾经最不屑于营销的美貌也开始营销了起来。这样下去适度还好，太多了可能会翻车。你们觉得呢？赵露思这边则是已经翻了车。最近。赵露思虽然在美貌上赢很大，但在作品上却摔了个跟头。在新作品中，赵露思饰演的角色兼职做起了外卖员。一次送外卖时，因为违反了交规，导致在路上耽误了时间。但当对面客人打来电话催单时，他却撒谎说自己还有五百米就能到了。这导致有急事在身的客人在楼下等了他十多分钟。面对对方的质疑，赵露思却还理直气壮。反口大骂，这个片段播出后，立刻就激起了群愤，认为抹黑了外卖员这个行业。而且赵露思的脸还在剧中变得又肿又大，不但没能为作品添彩，反倒招来了吐槽。女明星们，有时间还是好好拍戏，知道你们够美了。不管是明星还是身为普通人的我们，不忘初心都是很重要的一点。唯有时刻记得自己的出发时面朝的目标方向，才能不迷失。